Hello, good morning. How are you today? I hope you are excellent at home. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén excelentes en sus casas. Today we have our English class. Hoy tenemos nuestra clase de inglés. So, let's start. Comenzamos. Vocabulary. Places. Vamos a trabajar un lugar que yo sé que les va a gustar mucho. Ese lugar es... A toy store. Una juguetería. A toy store. ¿Y qué podemos encontrar en una juguetería? Toys. Por supuesto, toys. Vean allí la palabra en el rectángulo anaranjado. Toys. Juguetes. Y podemos encontrar este juguete, que sería a doll, this is a doll, o a toy kitchen, this is a toy kitchen, a teddy bear, this is a teddy bear, a bowl, this is a bowl, an airplane, this is an airplane, Trucks. These are trucks. A ship. This is a ship. Cars and buses. These are cars and buses. Lego pieces. These are Lego pieces. A magic cube. This is a magic cube. Muy bien, ahora les va a tocar a ustedes, ¿ok? Voy a repetir cada juguete una sola vez y ustedes lo hacen dos veces. Van a repetir, es la oración que sale debajo de cada juguete. ¿Preparados? This is a doll. This is a toy kitchen. This is a teddy bear. This is a bowl. This is an airplane. These are trucks. This is a ship. These are cars and buses. These are Lego pieces. This is a magic cube. Very good. Now we are going to work with two expressions. Ahora vamos a trabajar con dos expresiones. La primera es, How much is this? Que quiere decir, ¿Cuánto cuesta esto? Vean el ejemplo. Example. How much is the airplane? How much is the airplane? It's $25. It's $25. Siempre la pregunta de how much is this, respondemos al principio con it's o it is. Veamos otro ejemplo. How much is the ball? How much is the ball? It is $5. It is $5. Another example. How much is the Lego? How much is the Lego? ¿Cuánto creen ustedes que cuesta un Lego? It's fifteen dollars. It's fifteen dollars. Muy bien. Ahora preparados porque les toca a ustedes. Your turn. Van a ver el juguete en pantalla y el precio. Y con esa información respondemos la línea o en la línea que tenemos allí. How much is the airplane? It is nine dollars. It is nine dollars. How much is the doll? It is ten dollars. It is ten dollars. How much is the train? It is Eight dollars. Fíjense que tienen la información, les aparece la cifra, pero en la línea la estamos colocando escrito en número, pero escrito en letras, pues. 
How much is the car? It is six dollars. How much are the balloons? How much are the balloons? They are three dollars. Muy bien, fíjense que cuando es más de un juguete, en vez de ser how much is, debemos de cambiar por how much are, porque es más de uno. How much is the magic cube? How much is the magic cube? It is seven dollars. It is seven dollars. Muy bien. Ahora, la otra expresión que vamos a trabajar es where is, where is, quiere decir dónde está. Y podemos utilizar cualquier información, cualquier eh, juguete, eh, cosa, animal, persona, ¿ok? Where is the Barbie? Vean la imagen, where is the Barbie? ¿Dónde está la Barbie? The Barbie is in the car. Vean las letras que están en rojo. Usamos in cuando algo está dentro de otra cosa, ¿ok? Y como ven en la imagen, la Barbie está dentro del carro. The Barbie is in the car. Otra pregunta. Where is the boy? Where is the boy? Vean bien. Where is the boy? He is in front of a boat. Él está frente a un bote, ¿verdad que sí o no? Entonces, la palabra in front of es enfrente de. He is in front of a boat. Él está enfrente de un bote. A ver, otra. Where are the balls? Where are the balls? They are in the box. Como las pelotas están dentro de la caja, usamos in, in the box. They are in the box. Otra. Where is the boy? Where is the boy? ¿Y cómo responderían? He is in front of a train. Él está al frente del tren, ¿verdad? He is in front of the train. Entonces, recapitulo esta última parte. Para responder dónde se encuentra ubicado algo, tenemos in, que sería adentro de algo. La otra palabra que tenemos es in front of, o la frase in front of, al frente de o enfrente de. No se les puede olvidar eso, ¿ok? Tarea en tu cuaderno, responde las preguntas. How much is the doll? How much is the car? How much are the balloons? How much is the magic cube? Y todos estos precios, pues estamos preguntando por precios, están en este video, en las imágenes que vimos hace poco, hace pocos segundos, ¿ok? Muy bien, si tienen alguna pregunta, me pueden ubicar a través de la plataforma Murul del Colegio Rondalera o a través del correo electrónico jonamills 2020gmailcom Eso es todo por esta semana, cuídense mucho, sigan estudiando y practicando. Thank you very much and bye bye.